Hi everyone, good morning. So, my Kintavarki Jerigana concepts books are revision just now. Amen concepts, eh? Your idea on it? Types of CSS and color values. Next, I think we background images. Selectors, different types of selectors. Hai. Next market box model line. The box model market borders, padding, margin, outline, border radius, box shadow, box sizing. Even the market apply is the manner structure allowed. The NS. So next to this market equal columns in market. La debate is equal math in Japan. And to a row name equal the debate share a melagan math in Japan. Unequal in Japan. Okay, unequal hint in channel. In case you have any problem, face your thumb. Nichep the unequal galages for an easy coming class. Let me explain just them. Okay, next to the text to font to overflow width to max width to display visibility margin auto. Chala chala important margin auto. Nedi okay, structure ni exert center like chala and margin auto uses them. And other than the structure compulsory block level element. I would in case block level go with it and block level like march to and icons. And display flex. Display flex lo manki justify content align items flex wrap. Chala chala important properties are made. Okay. These align items which me kunga arthan kare dan kunte me ko explain jaise tar. Okay. Coming lo now bar chitra me karta mota. Okay. Even ne use jaise kani oka task kete mani jaise. So yevala class CSS classics. Yevala topics lo. So, the copy paste is done. Pseudo classes, pseudo elements, float to clear, CSS form design, opacity. You will get mostly finish a pote. In case finish a work of pote, tomorrow country the other. So, you will just mark it. Next class, the one finish a watch. Okay. Next one CSS three la advanced concepts ko nonei. What lo main na chesi? Two D transform and three D transform. Next one transitions and animations. Even ne finish hai pay ante marko CSS finish hai pilate. Okay. Even ne advanced concepts chala chala important concepts hi. My designing Kunti attractive can be Charlie and a son of Marku, even advanced concepts very important. Even the Marki, extra concepts. Even the Chala Chala important Marki. Okay, so we like the tomorrow class a poach, they then put it, Thursday work a poach. Okay, so one okay. chip in the topics in Batun Dal Marki. So first you are a pseudo class, pseudo elements of float to clear and CSS form design go past the bridge to them. In case time on the day, we delay the concept to finish it. Okay. So first topic. Pseudo class dot HTML. This is one type of selector. One type of selectors. Yalagaythi make class selector, ID selector, and uh, they then attribute selector, group selector, space selector, child selector. Yalagaythi on the Idukuda one type of selector. Pseudo class and PNS silent about pseudo class and pseudo element and model. Pseudo classes lo yemu nine si first look sorry. Note down just that. Pseudo classes flow yellow type of selectors. Okay, the Marku Link and Mata Link and a soak selector and the other thing about visited. So you can remember that. Okay, some other visited. As a selector sentence make clarity of the asset. Next to Marky Hover Active. Next to the other thing, Marky First Child. First Child. Last child and nth child. Next to the market. Focus. So then rise to the Focus. Next one key. Pseudo elements. Pseudo elements. Pseudo elements. First letter. First. Line 
after before place holder selection okay ee selectors gundi man discuss cheskonde pseudo class pseudo elements ayipo next adhe vidhanga float float lo maniki three values unnai float left float right float none and adhe vidhanga clear lo two values unnai so clear left anesi outundi and right anesi outundi and third value vachesi both anamata so three values anamata okay ఇవి వీటి గురించి మనం నేర్చుకోవాలి నెక్స్ట్ అదే విధంగా సిఎస్ఎస్ ఫామ్ డిజైన్ ఇవన్నీ యూజ్ చేసుకొని అంటే ఇప్పటి వరకు జరిగిన ఆల్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసుకొని ఫామ్ ని ఎలా డిజైన్ చేస్తాం అని ఇక్కడ నేర్చుకోవాలి అండ్ ఒపాసిటీ ఒపాసిటీ అంటే ఆల్ఫా వాల్యూ మీకు చెప్పారు ఆల్ఫా వాల్యూ ఆర్జిబిఏ అండ్ హెచ్ఎస్ఎల్ ఏ ఏ వాల్యూ ఏంటి అక్కడ ఏ వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది ఏ నెంబర్ బిట్వీన్ లో ఉంటుంది మనకి ఏ వాల్యూ ఆర్జిబిఏ అంటాం ఏ అనేది ఏ నెంబర్ బిట్వీన్ లో ఉంటుంది మనకి మర్చిపోయారా జీరో టు వన్ ఆ వాల్యూ మనకి జీరో పాయింట్ వన్ అవ్వచ్చు జీరో పాయింట్ టూ అవ్వచ్చు జీరో పాయింట్ త్రీ అవ్వచ్చు ఎంతైనా అవ్వచ్చు అప్ టు మనకు ఉండేది వన్ వద్దులే వన్ మిడిల్ లోనే అంటే జీరో టు వన్ మిడిల్ లోనే ఉంటుంది అన్నమాట మనకి సో దట్ ఇస్ అ ఒపాసిటీ ఓకే ఆ ఒపాసిటీ వాల్యూస్ ని ఎలా అప్లై చేస్తాం ఏంటి అనేసి చూద్దాం అక్కడ ఓకే ఫస్ట్ సుడో క్లాస్ సుడో క్లాస్ లో ఇక్కడ మనకి లింక్ అనేసి ఇచ్చాను లింక్ విజిటెడ్ హోవర్ యాక్ ఇవన్నీ మనకు ఒక యాంకర్ ట్యాగ్ విషయంలో చేయొచ్చు ఒక యాంకర్ ట్యాగ్ విషయంలో చేయొచ్చు అండ్ ఇంకొక వేరే వేరే విషయంలో కూడా చేయొచ్చు అది ఎలా అనేసి ఇక్కడ చూద్దాం ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నాను ఇక్కడ యాంకర్ ట్యాగ్ తీసుకుంటున్నా హోమ్ అని తీసుకుంటున్నా ఇక్కడ ఏదో ఒకటి ఒక డమ్మీ హ్యాష్ ట్యాగ్ ఇస్తాను యాంకర్ ట్యాగ్ డిఫాల్ట్ గా ఏ కలర్ లో వస్తుంది యాంకర్ ట్యాగ్ డిఫాల్ట్ గా ఏ కలర్ లో వస్తుంది ఏ కలర్ లో వస్తుంది బ్లూ కలర్ ఓకే డిఫాల్ట్ గా బ్లూ కలర్ వస్తుంది ఎక్కడైనా సరే మీరు గూగుల్ కి వెళ్తున్నా గూగుల్ లో వచ్చేసి మీరు ఏదైనా సరే సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు కావాలనుకుంటారు సపోజ్ మనకి వెబ్ డిజైన్ కంపెనీస్ అని రాస్తున్నా ఏదో ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ నేను సెర్చ్ చేస్తున్నా ఇలా సెర్చ్ చేసినప్పుడు మనకి ఇలా చూడండి ఇవన్నీ లింక్స్ అనమాట మనకి ఇవన్నీ లింక్స్ ఇవన్నీ లింక్స్ మనకి ఏ కలర్ లో వచ్చాయి బ్లూ కలర్ లో వచ్చాయి ఇప్పుడు ఈ లింక్ ని హోవర్ చేస్తుంటే సేమ్ అదే కలర్ లో ఉంది బట్ హోవర్ చేస్తుంటే హోవర్ చేస్తుంటే ఏమొస్తుంది అండర్లైన్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది హోవర్ చేస్తుంటే అండర్లైన్ వస్తుంది ఇప్పుడు దీన్ని క్లిక్ చేస్తున్నా క్లిక్ చేసినప్పుడు దాని ఏమంటే యాక్టివ్ అంటాం క్లిక్ చేసి పట్టుకునేప్పుడు దీన్ని క్లిక్ చేశాక మనకి ఏమైతే అంటే ఒక పేజ్కి వెళ్ళిపోదు క్లిక్ చేశాక ఒక పేజ్కి వెళ్ళిపోదు ఓకే ఇలా ఒక పేజ్ కి వెళ్ళిన తర్వాత ఇలా ఒక పేజ్ ఓపెన్ అయిపోయింది మనకి ఓకే ఇలా ఒక పేజీ వెళ్ళిపోయింది మళ్ళీ ఇక్కడ గూగుల్ కి వస్తే అప్పుడు ఇది కలర్ మారిపోయేటది అబ్జర్వ్ చేసి మీరు మళ్ళీ మారిందా వన్ మీటర్ లిస్ట్లో ఉంటుంది అది సర్వర్ ఈ వెబ్సైట్ సర్వర్ ఇష్యూ అయినా ఉండొచ్చు లేదనుకుంటే మన నెట్ ఇష్యూ అయినా ఉండొచ్చు అనమాట ఏదైనా ఉండొచ్చు అనమాట మనకి ఆశీస్ కలర్ మారిందా ఎప్పుడైనా సరే ఒక వెబ్సైట్ ని విజిట్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి కలర్ మారిపోతుంది దట్ ఇస్ ద విజిటెడ్ అనమాట మనకి విజిటెడ్ ఇక్కడ నేర్చుకుంటే విజిటెడ్ ఇవన్నీ మనకు అదే సో ఫస్ట్ వీటికి స్టైల్స్ ఎలా రాద్దాం చూద్దాం స్టైల్ ఏ వాల్యూకి రాయాలి ఇప్పుడైనా సరే హెచ్ వన్ రాస్తే మనకి అవుట్పుట్ రాదు ఎందుకంటే యాంకర్ ట్యాక్ మీరు కలర్ అప్లై చేయండి యాంకర్ ట్యాక్ మీరు రాయాలి ఏ కోలన్ లింక్ అనమాట అంటే లింక్ లింక్ అంటే మనకు యాంకర్ ట్యాగ్ అనమాట ఏ అనొచ్చు లేదా ఏ కోలన్ లింక్ అనొచ్చు సో డిఫాల్ట్ మన బ్లూ కలర్ ఉంది సో మనకి ఏం చేద్దాం అంటే కలర్ వచ్చేసి బ్లూ కాకుండా నాకు డిఫాల్ట్ గా చూడంగానే కలర్ వచ్చేసి నాకు యాక్వా కలర్ లో ఉండాలి అనుకుంటుంది ఓకే ఓపెన్ అవ్వగానే ఒక యాక్వా కలర్ ఉందా లింక్ ఓపెన్ అవ్వగానే మనకి యాక్వా కలర్ ఉంది ఇప్పుడు నేను ఇది విజిటెడ్ అయిపోయిందా లేదా విజిటెడ్ అవ్వలేదా అనేసి మనకి దేని బట్టి తెలుస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఓపెన్ అయిన దాన్ని బట్టే తెలుస్తుంది సపోజ్ ఏ కోలన్ విజిటెడ్ కోలన్ కోలన్ ఈజ్ ద సెలెక్టర్ ఇప్పుడు సుడో క్లాసెస్ అనేది ఒక స్పెషల్ స్టేట్ అనమాట ఒక ఎలిమెంట్ కి ఈ యాక్షన్ జరిగినప్పుడు ఏం జరగాలి ఇప్పుడు ఏ కోలన్ విజిటెడ్ సుడో క్లాస్ కి సింగిల్ కోలన్ ఉంటుంది సుడో ఎలిమెంట్స్ కి డబల్ కోలన్ ఉంటుంది 
ఓకే సింగిల్ కోలన్ ఏ కోలన్ లింక్ ఏ కోలన్ విజిటెడ్ ఇక్కడ రాసిన ఏంటంటే మనకు కోలన్ పెట్టేసి రాస్తాం ఓకే విజిటెడ్ అయ్యి అంటే ఏ కోలన్ విజిటెడ్ అంటే ఓ విజిటెడ్ అయిపోయింది కలర్ రెడ్ కావాలనుకోండి విజిటెడ్ అయితే కలర్ రెడ్ కావాలనుకోండి మసి మారలేదు మారలేదు కాబట్టి అది విజిటెడ్ అవ్వలేదు విజిటెడ్ ఎప్పుడు అవుతుంది ఓపెన్ చేసినా ఉంటుంది జస్ట్ క్లిక్ చేసిన సో ఓపెన్ అయిపోయింది ఓపెన్ అయిపోతే మనకి ఎలా వచ్చింది రెడ్ కలర్ వచ్చేసి ఇప్పుడు మనకి సీస్ ఓపెన్ చేస్తే మనకు రెడ్ కలర్ వచ్చేసింది ఎందుకంటే విజిటెడ్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి ఇలా ఉంది ఇప్పుడు దీన్ని నార్మల్ గా మార్చాలనుకుంటున్నాం ఇప్పుడు ఎలాగైతే మనకు ఓపెన్ చేయనట్టుందో ఇలా నార్మల్ గా మార్చాలనుకుంటున్నాం ఇది దేని బట్టి ఉంటుందండి ఇప్పుడు మనం ఓపెన్ చేయం కానీ మనకి ఏమైతే ఇది హిస్టరీ లేకి వెళ్ళి స్టోర్ అయిపోదు హిస్టరీ లేకి వెళ్ళి స్టోర్ అయిపోగానే మనకి ఏమైతే అంటే హిస్టరీ డేటా ఇక్కడ ఏదైతే లింక్ ఉందో ఆ లింక్ ని బట్టి మనకు ఈ వాల్యూస్ వస్తుంటాయి ఓకే ఇప్పుడు ఈ హిస్టరీ డెలీట్ చేసుకుంటే ఈ హిస్టరీ డెలీట్ చేస్తున్నాను ఈ హిస్టరీని మనం డెలీట్ చేస్తే ఏమవుతుంది అప్పుడు మళ్ళీ అది విజిట్ అవన్నట్టే మనకు వస్తుంది క్లోజ్ చేద్దాం మళ్ళీ నార్మల్ కలర్ వచ్చింది మళ్ళీ నేను క్లిక్ చేస్తాను రెడ్ కలర్ వచ్చింది ఈ రెడ్ కలర్ లో మనం చూడండి ఇక్కడ ఎండింగ్ లో యాష్ వస్తుంది సో అది వద్దు మనకి మసీజ్ ఇక్కడ వెళ్తున్నా అండ్ ఇక్కడ మనకి ఇచ్చాడు రిఫ్రెష్ మసీజ్ రిమూవ్ చేస్తున్నా ఈ రిమూవ్ చేయగానే నార్మల్ ఓకేనా సో హిస్టరీ లో స్టోర్ అవుతుంది ఆ హిస్టరీ లో స్టోర్ అవడం వల్ల మనకి ఏవైతే మనం రాసామో దాన్ని బట్టి మనకు వస్తుంది నెక్స్ట్ అదే విధంగా ఏ కోలం హోవర్ హోవర్ చేయగానే కలర్ గ్రీన్ ఇస్తున్నాం ఓకే ఏ అంటే కలర్ కోలన్ గ్రీన్ అనమాట అంటే హోవర్ చేసినప్పుడు అంటే దాని మీద మనం మౌస్ తీసుకుని వెళ్ళినప్పుడు మౌస్ తీసుకుని వెళ్ళినప్పుడు ఇలా ఇప్పుడు నాకు ఏంటంటే ఈ అండర్లైన్ తీసేయాలనుకుంటున్నా అండర్లైన్ తీసేయాలనుకుంటున్నా అండర్లైన్ తీసేయాలంటే ఏ ప్రాపర్టీ యూజ్ చేస్తాం టెక్స్ట్ డెకరేషన్ దాన్ని సో ఫస్ట్ డిఫాల్ట్ గా యాంకర్ ట్యాగ్ అంటే యాంకర్ ట్యాగ్ సో లింక్ మనం చూడంగానే నాకు నార్మల్ గా కావాలనుకుంటున్నా సెమీ కోలం టెక్స్ట్ డెకరేషన్ నన్ టెక్స్ట్ డెకరేషన్ నన్ మసీస్ అండర్లైన్ ఇప్పుడు నేను హోవర్ చేయగానే గ్రీన్ కలర్ వస్తుంది హోవర్ చేయగానే నాకు అండర్లైన్ కావాలనుకుంటున్నా అప్పుడు హోవర్ చేసినప్పుడు మనం అండర్లైన్ ఇస్తాం తెలుసా టెక్స్ట్ డెకరేషన్ అండర్లైన్ ఇలా మనకి హోవర్ చేసినప్పుడు ఏం కావాలి లీవ్ చేసినప్పుడు ఏం కావాలి అనేసి మనం రాసుకోవచ్చు ఓకే సేమ్ అదే విధంగా ఏ కోలన్ యాక్టివ్ ఏ కోలన్ యాక్టివ్ యాక్టివ్ అంటే ఏంటంటే క్లిక్ చేసి పట్టుకునేప్పుడు క్లిక్ చేసి పట్టుకునేప్పుడు కలర్ వాల్యూ బ్లూ కావాలనుకో లేదనుకుంటే మనకి ఇంకో డిఫరెంట్ కలర్ రాదాం హాట్ పింక్ కలర్ రాస్తాం క్లిక్ చేసి పట్టుకున్నప్పుడు హాట్ పింక్ కావాలనుకుంటున్నాం మసీస్ హోవర్ చేస్తున్నా అండ్ నార్మల్ గా లింక్ ఓపెన్ అవుతుంది అండ్ క్లిక్ చేసి పట్టుకుంటాం క్లిక్ చేసినప్పుడు చూడండి నేను ఇంకా లీవ్ చేయలేదు ఇది లీవ్ చేయగానే ఓపెన్ అయిపోద్ది మనకి మసీస్ ఓపెన్ అయిపోద్ది సో మనకి జస్ట్ క్లిక్ చేయగానే ఓపెన్ అయిపోద్ది ఓపెన్ అయిపోగానే రెడ్ కలర్ వచ్చేస్తాం ఇప్పుడు చూడండి హోవర్ అండ్ యాక్టివ్ బట్ నార్మల్ లింక్ రాదు నార్మల్ లింక్ రావాలనుకుంటే మన హిస్టరీని రిమూవ్ చేసుకోవాలి ఓకే క్లియరా ఇది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ వాల్యూస్ బట్ ఇక్కడ మనకి ఒక రూల్ ఉంది ఈ లింక్ విజిటెడ్ హోవర్ యాక్టివ్ ఇలా డైరెక్ట్ గా మనం రాయడానికి లేదు ఒక రూల్ ఉంది ఒక స్టెప్ బై స్టెప్ రాయడానికి ఏ హోవర్ సో కోలన్ హోవర్ మస్ట్ కమ్ ఆఫ్టర్ ఏ సారీ కోలన్ లింక్ అండ్ కోలన్ విజిటెడ్ ఒక రూల్ అనమాట ఫస్ట్ రూల్ ఏ హోవర్ మస్ట్ కమ్ ఆఫ్టర్ ఏ లింక్ అండ్ ఏ విజిటెడ్ నెక్స్ట్ రూల్ నెక్స్ట్ రూల్ ఏ యాక్టివ్ ఏ యాక్టివ్ మస్ట్ కమ్ ఆఫ్టర్ ఏ హోవర్ ఓకే ఈ రూల్ ఫాలో అవ్వాలి అందుకే మనకు ఫస్ట్ లింక్ విజిటెడ్ తర్వాతనే హోవర్ వచ్చింది నెక్స్ట్ అదే విధంగా యాక్టివ్ అనేది హోవర్ తర్వాతనే వస్తాం ఎందుకంటే ఫస్ట్ హోవర్ అయిన తర్వాతనే యాక్టివ్ చేస్తాం ప్లీజ్ ఫస్ట్ హోవర్ చేసిన తర్వాతనే యాక్టివ్ చేస్తాం ఓకేనా ఫస్ట్ లింక్ ఓపెన్ అవుతుంది లింక్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత మనకి అది విజిటెడ్ ఆ లేకపోతే విజిటెడ్ అవ్వలేదని మనకు అనిపించాలి మళ్ళీ తర్వాత హోవర్ చేయాలి మనకు క్లిక్ చేయాలి ఇది ప్రాసెస్ అందుకోసం మనకి ఇదే స్టెప్స్ ఇలాగే ఉంటారు ఓకే క్లియర్ నెక్స్ట్ 
sudo class two dot html. इक नए नो उनको कस्टे उनको कस्टे जीस करने पर ये देखा कौन है उनको कस्टे जन मटर आस्टे जेंडी सो इक नए नो अनादर लिस्ट लो ये लाइस सिस्टम ये लाइस लो मार्की ये तो कुछ होम का लिंक सिस्टम मार्की होम अबाउट सर्विसेस कांटेक्ट क्लमजी <laughs> अंदम अलाक इप्ड इवेलो इध चिलड्र इवन इवेलो इवन चिलड्र ये चिलड्र मन तेल फस्ट चिलड्र इध सैकंड चिलड्र थर्ड चिलड्र इध फोर्त चिलड्र इध फिफ्त चिलड्र ओके सो फस्ट चिलड्र लास्ट चिलड्र मन ईजी ऐ फैंड फस्ट चिलड्र लास्ट चिलड्र अदे युवेल स्पेस एल को फस्ट चैल फस्ट चैल्ड सैलक्ट इला फस्ट ईफन चैल दीमेंट फस्ट चैल की कलर रेड अदे विधा लास्ट चैल से लास्ट चैल फस्ट उ लास्ट पड़ते सर फस्ट उ लास्ट पड़ते सर लास्ट चैल लास्ट चैल अंड अदे विधा मन मिडिल वालूस अंत सैल थर्ड चैल फोर् चैल सैलक्ट अव अब मन की एंत चैल एंत चैल अभी एंत चैल एनो चैल मैं ब्राके मेन ये चैल मैं राय थर्ड चैल की रायक थर्ड चैल की नैन ब्लू राय थर्ड चैल अंड सैकंड चैल की नीन सर अल्लाई चेयर सो इतना का चैल टू अन्ट टू की मन ग्रीन अल्लाई चेयर ब्लू सर ग्रीन अन्ट अंड अदे विधा मन की फोर्थ चैल की इंको वाल्यू अल्लाई चेयर मन की फोर्थ क्लियर अदे विधा मन को फस्ट थर्ड फिफ्त पोजिशन फस्ट थर्ड फिफ्त सैवंत अला पोजिशन थर्ड पोजिशन अट सैकंड फोर्त सिस्त ए टेन्त इलां पोजिशन ईवेन पोजिशन सो इलांट मन की सैलक्ट अदाटे युवेल स्पेस एल को ईवेन ओके ईवेन सारी एंत चैल एंत चैल आफ ईवेन अन्ट एंत चैल ईवे ईवे मन की कलर ऐक्वा रास ओनली ईवे उड़ेटी ऐक्वा रहा सैकंड फोर्थ नैक्स्ट अदे विधा मन की थर्ड पोजिशन उड़ेवाड़ी सपरेट कलर्स थर्ड पोजिशन अंतरा ईवे दर मन की थर्ड सो अब मन की कलर थर्ड पोजिशन अटे थर्ड पोजिशन ईवेन पोजिशन ईवेन पोजिशन इवन को ओवर रेड अवतुद फस्ट दी ओवर रेड इवी वस्तना ओवर रेड मैं क्लियर एन रोड सो चाल चाल इंपारटे यूज लास्ट यूज लास्ट वालू मैं गेटेको लास्ट वालू मन के स्टैल अल्लाई लास्ट वालू ने यूज क्लियर नैक्स्ट बॉर्डर अल्लाई 
ఓకే ఇన్పుట్ లో ఫోకస్ అప్లై చేసినప్పుడు బార్డర్ అప్లై అవుతుంది ఫోకస్ చేసినప్పుడు బార్డర్ అప్లై అవుతుంది రైట్ ఇక్కడ మనకి ఫోకస్ చేసినప్పుడు అంటే ఇన్పుట్ ఇన్పుట్ ని కాబట్టి ఇన్పుట్ కోలం ఫోకస్ ఫోకస్ చేసినప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అప్లై చేయాలి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ యాక్ అప్లై చేయాలి దేనికి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అప్లై చేసి ఇన్పుట్ కి బ్యాక్గ్రౌండ్ అదే విధంగా మనం ఫోకస్ చేయంగానే ఏదైనా సరే అవుట్ లైన్ ఉన్న అవుట్ లైన్ అవుట్ లైన్ నన్ చేయాలనుకుంటున్నాం అండ్ అదే విధంగా బార్డర్ ఏమన్నా నన్ చేయాలనుకుంటున్నాం అవుట్ లైన్ ఉన్న బార్డర్ నన్ను నన్ను చేయాలనుకుంటున్నాం ఫోకస్ చేసి అన్ని ఎలిపినాయి కదా ఫోకస్ చేయంగానే అన్ని ఎలిపినాయి ఓకే క్లియరా ఇప్పుడు ఫోకస్ చేయకముందు అసలు ఇవన్నీ కనిపించకూడదు అనుకుంటున్నాం ఫోకస్ చేయకముందు కనిపించకూడదు అంటే ఇన్పుట్ ని డైరెక్ట్ గా రాయాలి ఇన్పుట్ ని సెలెక్ట్ తీసుకొని ఆ వైరస్ మనకు అవుట్ లైన్ బార్డర్ డైరెక్ట్ రాసి జరుగుతుంది అప్పుడు మనకి ఏమే కానీ ఏం కనిపిస్తుంది బట్ ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే కనిపిస్తుంది ఓకే అప్పుడు మనకి నార్మల్ గా ఏదైనా కనిపించారు కదా ఇక్కడ అప్పుడు మనకి బార్డర్ బాటం తీసుకుంటున్నాం బార్డర్ బాటం టూ పిక్సెల్ టర్న్ రెడ్ అని తీసుకుంటా ఎప్పుడైతే నేను ఓవర్ చేస్తానో సేమ్ బాటర్ నాకు గ్రీన్ కలర్ లో కావాలనుకుంటున్నాం సేమ్ బాటర్ నాకు గ్రీన్ కలర్ సేమ్ ఇదే వాళ్ళు నేను తీసుకుంటున్నా ఇదే వాళ్ళకి మనకి గ్రీన్ ఎందుకంటే ఇంత ముందు నేను బార్డర్ నన్ చేస్తున్నా బార్డర్ నన్ చేస్తున్నా అంటే నన్ను అయిపోతాయి మళ్ళీ తర్వాత నాకు కావాల్సింది బార్డర్ బాటం అప్లై అవ్వాలి ఫోకస్ చేయంగానే గ్రీన్ కలర్ వస్తుంది నార్మల్ గా ఉన్న కలర్ ఓకేనా క్లియరా ఏం డౌట్ ఉంది ఇక్కడ ఇలా మనకి ఫోకస్ చేసినప్పుడు ఏం జరగాలి అనేసి మనం రాస్తాం దట్ ఇస్ అ ఫోకస్ క్లియరా ఏం డౌట్ ఉంది ఇక్కడ సో అయిపోయినాయా మనకి అన్ని సుడ క్లాసెస్ లింక్ విజిటెడ్ హోవర్ యాక్ ఫస్ట్ స్టైల్ లాస్ట్ స్టైల్ లెంత్ స్టైల్ ఫోకస్ ఫినిష్ నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్స్ సుడో ఎలిమెంట్స్ ఏం ఎంత సింపుల్ గా ఉన్నాయనుకుంటున్నారా ఎగ్జిబిషన్ లో చేస్తేనే మీకు అర్థం అవుతుంది అనమాట ఓకే సుడో ఎలిమెంట్స్ డాట్ హెచ్ సుడో ఎలిమెంట్స్ లో మనకి ఇన్పుట్ తీసుకుంటున్నాం ఫస్ట్ దీనిలో ప్లేస్ హోల్డర్ రాసాం ప్లేస్ హోల్డర్ ఎంటర్ ఇవర్ నేమ్ అని రాసాం ఎంటర్ ఇవర్ నేమ్ ప్లేస్ హోల్డర్ లో మనకి కలర్ ఎలా వస్తుంది గ్రే కలర్ వస్తుంది ఎప్పుడైనా ఈ గ్రే కలర్ నేను చేంజ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నా గ్రే కలర్ నేను చేంజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ ఇన్పుట్ లో ఉండే ప్లేస్ హోల్డర్ కాబట్టి ఇన్పుట్ ఇక్కడ మనం రాయాల్సింది డబల్ కోలర్స్ ఇన్పుట్ డబల్ కోలర్స్ దేంట్లో ఉండే ప్లేస్ హోల్డర్ అంటే ఇలా ఇన్పుట్ డబల్ కోలర్ ప్లేస్ హోల్డర్ అని రాస్తాం ప్లేస్ హోల్డర్ అండ్ ఇక్కడ మనకి కలర్ కలర్ రెడ్ అని రాస్తాం కలర్ రెడ్ ఇదే కలర్ లైట్ కలర్ లో కావాలనుకుంటున్నా లైట్ కలర్ లో అంటే హోవర్ చేసి ఆర్జీపీఏ లో రాస్తే సరిపోతుంది క్లియరా ప్లేస్ హోల్డర్ కలర్ కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉండే అన్ని ప్లేస్ హోల్డర్స్ కంటే ఇలా రాసి కోల్ అండ్ ప్లేస్ హోల్డర్ ఓన్లీ ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ లోనే ప్లేస్ హోల్డర్స్ ఉంటాయి అన్ని ప్లేస్ హోల్డర్స్ కి నా కలర్ ఇట్లాగే అప్లై అవ్వాలంటే ఇలా రాయొచ్చు లేదు దీనికి మాత్రమే అనుకుంటే ఈ ఇన్పుట్ ని యూజ్ చేసుకుని రాయొచ్చు ఇప్పుడు మనకి రెండు ఇన్పుట్స్ ఉంటాయి సపోజ్ ఇన్పుట్ టెక్స్ట్ అండ్ పాస్వర్డ్ టెక్స్ట్ పాస్వర్డ్ మనకి ఇలా ఇప్పుడు మన ప్లేస్ హోల్డర్ ని రెండింటికి వస్తుంది మనకి రెండింటికి వస్తుంది బట్ దీని మాత్రమే కావాలి దీని మాత్రమే అంటే ఇన్పుట్ రాస్తాను ఇన్పుట్ అంటే రెండింటికి ఇన్పుట్ ఉంది అట్రిబ్యూట్ సెలెక్టర్ రాద్దాం అనుకున్నా అట్రిబ్యూట్ సెలెక్టర్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఇక్కడ మనకి టైప్ రాస్తున్నా టైప్ అంటే రెండింటికి టైప్ ఉంది బట్ ఇట్స్ వాల్యూస్ ఆర్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఆర్ డిఫరెంట్ అంటే మనకి ఇక్కడ ఆ వాల్యూ రాస్తుంది దట్ ఇస్ ద టెక్స్ట్ అంటే టైప్ టెక్స్ట్ ఏదైతే ఉందో దానికి మాత్రం ప్లేస్ హోల్డర్ ఈ కలర్ కావాలి మిగతా వాడి కదా దీని మాత్రం వస్తుంది దీని మాత్రం బేస్డ్ ఆన్ సెలెక్టర్ మనం ఏ సెలెక్టర్ అయితే రాస్తామో ఆ సెలెక్టర్ మనం అప్లై అవుతుంది ఈ సెలెక్టర్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సెలెక్టర్స్ వస్తేనే మనం సిఎస్ఎస్ రాస్తాము ఓకే సెలెక్టర్స్ గురించి మనకు క్లారిటీ ఉండాలి దేనికి రాయాలి దీన్ని మాత్రం సెలెక్ట్ చేయాలంటే ఎలా సెలెక్ట్ చేయాలి ఓకే క్లియర్ అది ఇది ప్లేస్ హోల్డర్ గురించి నెక్స్ట్ అదే విధంగా మనకి ఇక్కడ నేను ఏదైనా ఒక డమ్మీ టెక్స్ట్ తీసుకుంటాం
ఇలా ఉంది టెక్స్ట్ ఉంది ఒక డాక్యుమెంట్ ఈ డాక్యుమెంట్ లో టెక్స్ట్ నేను సెలెక్షన్ చేసినప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఏమొస్తుంది కలర్ ఏమొస్తుంది బ్లూ వస్తుంది వైట్ వస్తుంది అంతే కదా ఇప్పుడు వీటిని కూడా మనం మార్చుకోవచ్చు వీటిని మార్చుకోవాలనుకుంటే మళ్ళీ అనదర్ సెలెక్టర్ డబుల్ కోల్ సెలెక్షన్ సెలెక్షన్ ఏం కావాలనుకుంటున్నా అంటే కలర్ ఎల్లో అవ్వాలనుకుంటున్నా కలర్ ఎల్లో అవ్వాలనుకుంటున్నా అదేవిధంగా బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ రెడ్ అవ్వాలనుకుంటున్నా సెలెక్ట్ చేస్తున్నా సెలెక్ట్ చేయగానే క్లియరా ఎన్నడు ఉందా క్లియర్ సెలెక్షన్ అదేవిధంగా ఈ సెలెక్షన్ ఓన్లీ హెచ్ వన్ కే కావాలి మిగతా వాటికి వద్దు అప్పుడు హెచ్ వన్ కోల్ సెలెక్షన్ అన్నిటికి కావాలంటే డైరెక్ట్ గా కోల్ అని హెచ్ వన్ రాయించు సెలెక్షన్ రాయించు బట్ హెచ్ వన్ కే కావాలంటే ఓన్లీ హెచ్ వన్ కి రాసు అప్పుడు మనం చూడండి ఓన్లీ హెచ్ వన్ కి సెలెక్ట్ అవుతుంది మిగతా వాటికి రాదు ఓకే క్లియర్ దేనికి రైతే కావాలో దానికి రాసుకుంటాం లేకపోతే రిమైనింగ్ వాటికి మనం రాసు క్లియర్ ఎన్ డౌట్ ఉంది ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఫస్ట్ లెటర్ ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్టర్ బిఫోర్ ఉన్నాయి ఈ రెండు ఈ రెండు గురించి ఫినిష్ నెక్స్ట్ ఫస్ట్ లెటర్ సేమ్ ఇదే కంటెంట్ తీసుకుంటున్నా ఫస్ట్ లెటర్ డాట్ హెచ్డి ఇండియా సో ఈ కేసులో మనం చూస్తే ఫస్ట్ లెటర్ ఏంది ఐ ఫస్ట్ లెటర్ ఐ అనమాట ఈ ఫస్ట్ లెటర్ మాత్రమే నేను ఏదైనా డిఫరెంట్ స్టైల్స్ అప్లై చేసుకోవాలంటే అప్లై చేయొచ్చు ఈ ఫస్ట్ లెటర్ మనకి స్మాల్ కేసు ఉంది నాకు అప్పర్ కేసు కావాలనుకుంటున్నాను సో ఇక్కడ మనకి హెచ్ వన్ లో కదా హెచ్ వన్ డబల్ కోల ఫస్ట్ లెటర్ ఫస్ట్ లెటర్ ఫస్ట్ లెటర్ కి స్మాల్ కేసు ఉంది అప్పర్ కేసు లో మార్చాలంటే ఏ ప్రాపర్టీ యూజ్ చేస్తాం అప్పర్ కేస్ లెక్ మార్చాలనుకుంటున్నా టెక్స్ట్ ని ఫస్ట్ లెటర్ ని అప్పర్ కేస్ లెక్ మార్చాలి టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అప్పర్ కేస్ టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అప్పర్ కేస్ సీస్ ఐ వెల్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అప్పర్ కేస్ ని మార్చి అండ్ అదే విధంగా సైజ్ ఫాంట్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేయాలనుకుంటారు ఫాంట్ సైజ్ ఫాంట్ సైజ్ సెవెంటీ పిక్సెల్ అండ్ అదేవిధంగా మనకి కలర్ గ్రీన్ క్లియర్ ఫస్ట్ లెటర్ మాత్రం అప్లై అయింది అండ్ అదేవిధంగా పేరాగ్రాఫ్స్ లో ఫస్ట్ లైన్స్ కి పేరాగ్రాఫ్ పి కోలన్ డబుల్ కోలన్ ఫస్ట్ లైన్ అనమాట ఫస్ట్ లైన్ కి నేను ఏదైనా డిఫరెంట్ కలర్ అప్లై చేయాలనుకుంటాం సో కలర్ వచ్చేసి మనకు వైట్ అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ రెడ్ అప్లై చేయాలి ఓన్లీ ఫస్ట్ లైన్ కే సిరీస్ అన్నిట్లో మనకి ఫస్ట్ లైన్ కి అప్లై ఉంటుంది సిరీస్ ఫస్ట్ లైన్ కి మాత్రమే అప్లై అవుతుంది మన స్క్రీన్ లో కనిపించే ఫస్ట్ లైన్ అంతే మనకు ఫస్ట్ లైన్ అంటే ఫస్ట్ లైన్ ఓకే రిమైనింగ్ బాటి మనకు అప్లై అవుతుంది ఇలా ఫస్ట్ లైన్ మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఇట్లా అప్లై అవ్వాలి సో దట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ లైన్ ఓకేనా నెక్స్ట్ మనకి హెచ్ వన్ హెచ్ వన్ కి నేను ఏం చేస్తాను అంటే నేను ఆఫ్టర్ చెప్పానంటే బిఫోర్ కూడా సేమే అనమాట గుర్తుపెట్టుకోండి ఆఫ్టర్ చెప్తున్నా బిఫోర్ కూడా సేమే ఉంటుంది ఆఫ్టర్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి ఆఫ్టర్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి దాని తర్వాతనే కదా సో హెచ్ వన్ కి ఆఫ్టర్ నేను ఏదైనా ఒక టెక్స్ట్ యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నా టెక్స్ట్ యాడ్ చేయాలనుకుంటే కంటెంట్ అనే ప్రాపర్టీ నేను చేస్తాను కంటెంట్ కోలన్ స్ట్రింగ్ అయితే డబల్ కోర్స్ రాస్తాను స్ట్రింగ్ అయితే డబల్ కోర్స్ రాసుకొని టెక్ అని రాస్తున్నా టెక్ టెక్ అనే సైడ్ అయింది బట్ ఇది సెలెక్ట్ అవ్వదు మనకి ఆఫ్టర్ నుండి సెలెక్ట్ అవ్వదు మనకి ఓకే ఈ టెక్ కి నేను ఏదైనా సరే ఒక కలర్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నా కలర్ ఇవ్వాలనుకుంటే కలర్ ప్రాపర్టీ కలర్ బ్లూ ఇస్తున్నా ఈ టెక్ అనేది నెక్స్ట్ లైన్ లోకి రావాలనుకుంటున్నా టెక్ అనేది నెక్స్ట్ లైన్ లోకి రావాలనుకుంటే సైడ్ బై సైడ్ వస్తుంది అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి ఇన్ లైన్ ఎలిమెంట్ అదే వన్ బై వన్ రావాలనుకుంటే ఏం యూస్ చేయాలి ఏ ప్రాపర్టీ యూస్ చేస్తే మనకి వన్ బై వన్ వస్తుంది
డిస్ప్లే బ్లాక్ అది ఇన్లైన్ ఎలిమెంట్ కదా ఇన్లైన్ ఎలిమెంట్ మనకు వన్ బై వన్ రావాలి అనుకుంటే డిస్ప్లే బ్లాక్ ఇస్తే మనకు వన్ బై వస్తుంది ఓకేనా సో ఇవన్నీ గుర్తుండాలి ఇవన్నీ గుర్తుంటేనే నెక్స్ట్ అదే విధంగా మనకి ఈ టెక్స్ట్ బదులు మనకి ఏదైనా చిన్న ఇమేజ్ ని మీరు యాడ్ చేయాలనుకుంటే ఇమేజ్ టైప్ ఏదైనా సరే యాడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే మనకి కంటెంట్ యుఆర్ఎల్ యూజ్ చేస్తాం యుఆర్ఎల్ ఇక్కడ ఏదైనా సరే మనకు ఇమేజ్ టైప్ ఇస్తారు కానీ ఇమేజ్ అనేది చాలా స్మాల్ గా ఉంటారు ఇమేజ్ అనేది చాలా స్మాల్ గా ఇస్తారు ఓకే చాలా స్మాల్ గా ఇస్తేనే అది ఓపెన్ అవుతుంది లేకపోతే ఓపెన్ అవుతుంది ఓకే మన టాపిక్స్ లో ఇందా కొన్ని మిస్ చేసాం ద టాపిక్స్ లో వచ్చేసి మనకి టేబుల్ గురించి అండ్ లిస్ట్ గురించి టేబుల్ గురించి లిస్ట్ గురించి కొన్ని స్టైల్స్ ఉంటాయి అవి మర్చిపోయాం మనం చెప్పానా టేబుల్ గురించి లిస్ట్ గురించి ఇంత ముందు ఎప్పుడైనా చెప్పలే కదా టుమారో డిస్కస్ చేద్దాం అండి క్లియర్ అది సో ఇప్పుడు మనకి ఆఫ్టర్ లో మనం చూడండి ఎంటీ ఎంటీ వాల్యూ వచ్చేసింది మనకి ఇక్కడ సో సారీ ఇక్కడ ఎంటీ వాల్యూ సో అందుకోసం మనకి ఎప్పుడైనా సరే మనకు ఇమేజ్ టైప్ ఏదైనా సరే అప్లై చేయాలనుకుంటే దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ వన్ అసలు నా కంటెంట్ కూడా నేను అప్లై చేయకూడదు కంటెంట్ కూడా నాకు వద్దు కంటెంట్ కూడా నాకు వద్దు అనుకునేప్పుడు ఎంటీ స్ట్రింగ్ తీసుకోవాలి ఇలా ఎంటీ కంటెంట్ ఎంటీ స్ట్రింగ్ నథింగ్ బట్ ఒక స్పాన్ ట్యాగ్ లాగా ట్రీట్ చేసుకోవాలి ఒక స్పాన్ ట్యాగ్ అనేది ఇన్లైన్ డమ్మి ఇన్లైన్ ఎలిమెంట్ ఆ స్పాన్ ట్యాగ్ కి నేను ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఇవ్వాలి స్పాన్ ట్యాగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఇవ్వాలి అనుకుంటే ఈ కలర్ బదులు మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇస్తాం బట్ ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది మనకు కనపడదు ఎందుకంటే స్పాన్ ట్యాగ్ నేను హైట్ ఇవ్వలేదు విడితి ఇవ్వలేదు హైట్ ఇవ్వలేదు విడితి ఇవ్వలేదు అందుకోసం మనకి హైట్ విడితి ఇస్తే అప్పుడు మనకు ఎంత హైట్ లో ఎంత విడితి మనకు అప్లై అవుతుందో తెలుస్తుంది ఫైవ్ పిక్సెల్ హైట్ ఇస్తున్నా అండ్ అదే విధంగా మనకి విడ్త్ విడ్త్ వచ్చేసి మనకు ఒక వన్ ఫిఫ్టీ పిక్సెల్ ఇస్తాను వచ్చిందా ఆఫ్టర్ అంటున్నా ఈ హెచ్ వన్ కి ఆఫ్టర్ ఇది వచ్చింది ఇప్పుడు ఇది సెంటర్ లెక్ కావాలనుకుంటున్నా ఇది సెంటర్ లెక్ కావాలనుకుంటే దిస్ ఈజ్ ఎ స్ట్రక్చర్ ఈ బార్డర్ వచ్చేసి స్ట్రక్చర్ అనమాట ఒక స్ట్రక్చర్ ని సెంటర్ లెక్ అలైన్మెంట్ చేయాలంటే ఏ ప్రాపర్టీ యూజ్ చేస్తాం కాల్స్ పెన్ ఇంతకు ముందు కూడా మీకు రిపీట్ చేసి చెప్పాను అయినా సరే మీ మైండ్ ఇక్కడ లేదు అంటే ఒక స్ట్రక్చర్ టెక్స్ట్ ని సెంటర్ లెక్ అప్లై చేయాలంటే టెక్స్ట్ అలైన్ ఒక స్ట్రక్చర్ ని సెంటర్ లెక్ రావాలంటే మార్జిన్ ఆటో చెప్పలేదా మరి ఇందాక నేను చెప్పేది మార్జిన్ ఆటో అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏదైనా సరే ఒక స్ట్రక్చర్ ని సెంటర్ లెక్ అలైన్మెంట్ చేయాలనుకుంటే కంపల్సరీ యూజ్ చేయాల్సింది మార్జిన్ ఆటో ఒక టెక్స్ట్ ని ఒక టెక్స్ట్ ని సెంటర్ లెక్ అలైన్మెంట్ చేయాలంటే టెక్స్ట్ అలైన్ సెంటర్ ఇక్కడ మనకి మార్జిన్ కోలన్ జీరో స్పేస్ ఆటో ఎందుకంటే మనకు మార్జిన్ రైట్ లెఫ్ట్ మనకు అప్లై చేయదు ఫస్ట్ వేలు టాప్ అండ్ బాటమ్ సెంటర్ లెక్ క్లియర్ ఇప్పుడు మనకి ఈ టెక్స్ట్ కూడా సెంటర్ లెక్ కావాలనుకుంటే దేనికి రాయాలి దేనికి రాయాలి టెక్స్ట్ సెంటర్ అనేసి హెచ్ వన్ కి టెక్స్ట్ అలైన్ సెంటర్ హెచ్ వన్ టెక్స్ట్ అలైన్ సెంటర్ ఇస్తే అప్పుడు దీనికి ఏదైనా కొద్ది కరువు షేప్ లెక్ కావాలనుకుంటే బార్డర్ బార్డర్ రేడియస్ బార్డర్ రేడియస్ టెన్ క్లియర్ సో ఇలా అయిపోయింది సో మీ స్ట్రక్చర్ లో అండర్లైన్ ఉన్నాయి అండర్లైన్స్ కావాలంటే ఇలా అప్లై చేయండి మీ డాక్యుమెంట్ లో అండ్ ఇక్కడ ఉండే డాక్యుమెంట్ కూడా మనకు అండర్లైన్స్ ఉన్నాయి చూడండి అన్నిటికీ ఇక్కడ అండర్లైన్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఇక్కడ అండర్లైన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ అండర్లైన్స్ ఉన్నాయి సో అండర్లైన్స్ రావాలంటే ఇలా ఆఫ్టర్ అనే కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసుకొని చేయాలి బట్ సెలెక్ట్ ఆర్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ నేను హెచ్ వన్ కి కావాలి కాబట్టి హెచ్ వన్ కి ఇచ్చా మీకు ఇక్కడ హెచ్ వన్ కాదు కావాల్సింది ఈ టైటిల్ మొత్తానికి ఆఫ్టర్ కావాలి టైటిల్ మొత్తానికి ఆఫ్టర్ రాస్తే మీకు వస్తుంది లేకపోతే లేదు ఓకే సెలెక్ట్ ఆర్ రాయడం మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ క్లియర్ అది అదే విధంగా ఇక్కడ ఆఫ్టర్ ఏది ఏదైతే యూజ్ చేసామో అలాగే బిఫోర్ యూజ్ చేస్తాం కంపల్సరీ కంటెంట్ అనేది ఎంటీ ఇచ్చినప్పుడు మీరు ఈ రెండు ప్రాపర్టీస్ కళ్ళు మూసుకొని ఇచ్చేయండి డిస్ప్లే బ్లాక్ మార్జిన్ ఆటో ఆ సెంటర్ లెక్ కావాలంటే మార్జిన్ ఆటో అండ్ లేదు మనకి సెంటర్ లెక్ వద్దు అనుకుంటే డిస్ప్లే బ్లాక్ అయితే కంపల్సరీ ఇవ్వాలి ఓకేనా ఇది బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంట్ బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంట్ లెక్ కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మార్జిన్ ఆటో అప్లై చేసిన సెంటర్ లెక్ వెళ్తుంది లేకపోతే రాదు ఓకేనా సో ఇది
బిఫోర్ దాని ముందు ఆఫ్టర్ పెడితే ఆఫ్టర్ వస్తుంది ఆ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసుకుని మీరు రాయాలి ఆ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసుకుని మీరు చేయాలి ఓకే సో ఇవి అంత ఈజీ అయితే కాదు ఆఫ్టర్ బిఫోర్ అనేది అంత ఈజీ అయితే కాదు బట్ ఆఫ్టర్ యూజ్ చేసినప్పుడు కంపల్సరీ కంటెంట్ అనేది రాయాలి ఏదైనా టెక్స్ట్ యాడ్ చేయాలంటే డబల్ కోట్స్ రాస్తాం ఏదైనా ఐకాన్ కానీ లేకపోతే ఏమైనా ఇమేజ్ ఇవ్వాలనుకుంటే ఇవ్వాలో యూజ్ చేస్తాం లేదు ఏదైనా స్ట్రక్చర్ లాగా మీరు చేయాలనుకుంటే కంటెంట్ ఎంపీ ఇచ్చేసి స్ట్రక్చర్ లాగా ఇలా డిజైన్ చేస్తాం ఓకేనా క్లియర్ ఏమైనా డౌట్ ఇది మనకు సుడో క్లాసెస్ సుడో ఎలిమెంట్స్ గురించి నెక్స్ట్ ఫ్లోట్ ఫ్లోట్ క్లియర్ సో ఇది ఒపాసిటీ కూడా చేయద్దాం ఒకటేసారి ఒపాసిటీ అనమాట ఒపాసిటీ అయిపోతే మనకు ఒక వర్క్ అయిపోయినట్టు ఉంటుంది మనకు ఒపాసిటీ ఒక ఇమేజ్ తీసుకుంటున్నా ఇమేజ్ లైవ్ లో ఉండే ఇమేజ్ తీసుకు లైవ్ లో ఉండే ఇమేజ్ నేను ఇవ్వాలంటే ఎలా చెప్పాను ఇమేజ్ అడ్రస్ ని మనం కాపీ చేసుకోమని చెప్పాను రైట్ క్లిక్ అండ్ కాపీ మే అడ్రస్ అడ్రస్ అనమాట అడ్రస్ కాపీ చేసుకుని ఇక్కడ ఇచ్చేస్తారు ఇప్పుడు ఇమేజ్ కి నేను ఏం చేస్తున్నా అండి ఐఎన్ ఇమేజ్ కి విడ్ ఇస్తున్నా విడ్ త్రీ హండ్రెడ్ పిక్సెల్ అండ్ అదేవిధంగా హైట్ త్రీ హండ్రెడ్ పిక్సెల్ అర్పు చూద్దాం ఇలా ఉంది త్రీ హండ్రెడ్ పిక్సెల్ త్రీ హండ్రెడ్ పిక్సెల్ ఇప్పుడు నార్మల్ గా ఉంది ఇది నేను ఏం చేస్తానంటే ఒపాసిటీ అప్లై చేస్తాను ఒపాసిటీ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ అప్లై చేస్తాను ఒపాసిటీ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ అంటే లైట్ గా ఉంటుంది ఎప్పుడైతే నేను హోవర్ చేస్తానో ఎప్పుడైతే నేను హోవర్ చేస్తానో అప్పుడు ఒపాసిటీ అప్లై అవ్వాలి సో ఇమేజ్ హోవర్ హోవర్ చేస్తే మనకు ఒపాసిటీ వన్ ప్యూర్ కలర్ కావాలనుకుంటే వన్ ఇవ్వాలి లైట్ కలర్ కావాలంటే జీరో టు జీరో పాయింట్ నైన్ వరకు ఇస్తే లైట్ కలర్ వస్తుంది ఒపాసిటీ వన్ ఇస్తే ప్యూర్ కలర్ వస్తుంది అది హోవర్ చేస్తున్నా ప్యూర్ కలర్ ఓకేనా హోవర్ చేసినప్పుడు మాత్రమే మనకు ఇలా కనిపిస్తుంది అంతవరకు లైట్ కలర్ లో కనిపిస్తుంది క్లియరా నేను డౌట్ ఉంది అక్కడ దట్ ఇస్ అ ఒపాసిటీ అనమాట స్టైల్ నెక్స్ట్ ఫ్లోర్ టు క్లియర్ వీటి గురించి నేర్చుకుందాం వీటి గురించి అయిన తర్వాత సిఎస్ఎస్ ఫామ్స్ కి వెళ్ళిపోదాం ఫ్లోర్ డాట్ హెచ్డిఎం ఈక్వల్ కాలమ్స్ అన్ ఈక్వల్ కాలమ్స్ డివైడ్ చేయాలంటే ఓల్డెన్ డేస్ లో ఫ్లోటే యూజ్ చేసేవాళ్ళు అనమాట ఓల్డెన్ డేస్ లో ఫ్లోటే యూజ్ చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఫ్లెక్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు అంతే కానీ ఓల్డెన్ డేస్ లో ఫ్లోటే యూజ్ చేసేవాళ్ళు సో అది ఎలా అనేసి ఇక్కడ చూపిస్తాం సపోజ్ నా దగ్గర హెచ్ వన్ ఉంది హెచ్ వన్ లో మనకి ఐలాండర్ వన్ అనేసి ఇస్తున్నాం ఐలాండర్ వన్ అదే విధంగా మనం ఇంకొక హెచ్ వన్ తీసుకుంటున్నాం దానికి ఐలాండ్ టూ ఇస్తాం ఐలాండ్ వన్ అండ్ ఐలాండ్ టూ దీనికి కొన్ని స్టైల్స్ రాద్దాం ఫస్ట్ మనకి స్టార్ పెట్టేసుకుని ఈచ్ అండ్ ఎవరీ ఎలిమెంట్ కొన్ని స్పేసింగ్ తీయద్దాం ప్యాడింగ్ జీరో అండ్ మార్జిన్ జీరో అండ్ అదే విధంగా మనకి బాక్స్ అయ్యి బార్డర్ బాక్స్ ఓకే నెక్స్ట్ మనకి హెచ్ వన్ కి స్టైల్స్ రాస్తాం హెచ్ వన్ కి మనం స్టైల్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ రెడ్ అని ఇస్తున్నాం సో దాని బదులు మనకి ఏం చేద్దాం అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ రెడ్ కలర్ వైట్ అండ్ సమ్ ప్యాడింగ్ అప్లై చేద్దాం ప్యాడింగ్ థర్టీ వీక్స్ ఇలా ఇప్పుడు ఒక్కొక్క దానికి మనం విడితే ఎంత ఉంటుంది హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను దీన్ని దేని ఏం చే దీన్ని ఏం చేస్తున్నా అంటే విడ్త్ అప్లై చేస్తున్నా విడ్త్ విడ్త్ నాకు టూ ఈక్వల్ కాన్స్ గా డివైడ్ చేయాలి స్క్రీన్ టూ ఈక్వల్ కాన్స్ గా డివైడ్ చేయాలంటే ఒక్కొక్క హెచ్ వన్ కి ఎంత విడ్త్ రావాలి ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ సో విత్ ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ ఇచ్చారు ఇప్పుడు విత్ ఫిఫ్టీ ఇస్తే మనకి ఏమైతే అండి ఇట్లా విత్ ఫిఫ్టీ విత్ విత్ ఫిఫ్టీ 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 వచ్చింది ఇక్కడ ఫిఫ్టీ ఉంటుంది కదా మనకి ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ ఉంటుంది ఇది ఇక్కడికి రావాలి ఇది ఇక్కడికి రావాలి అంటే ఫ్లోట్ అనే కాన్సెప్ట్ ఒకటి ఉంది అనమాట ఫ్లోట్ 
ఫ్లోట్ ఫ్లోట్ ఉండేది ఫ్లోట్ లెఫ్ట్ కానీ ఫ్లోట్ రైట్ కానీ ఉంటది ఫ్లోట్ లెఫ్ట్ కానీ ఫ్లోట్ రైట్ కానీ ఉంటది ఫ్లోట్ సెంటర్ లేదు ఫ్లోట్ వద్దు అనుకుంటే ఫ్లోట్ నన్ను ఇస్తాం ఫ్లోట్ లెఫ్ట్ ఫ్లోట్ రైట్ అంటే ఒకటి లెఫ్ట్ కి వెళ్తా ఒక రైట్ కి వెళ్తా బట్ ఇక్కడ రెండిటికి నేను ఫ్లోట్ లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ రెండిటికి సో ఫస్ట్ దీనికి అప్లై అవుతాయి ఫ్లోట్ లెఫ్ట్ ఫ్లోట్ లెఫ్ట్ అంటే ఇది ఉండే ఏరియాలో లెఫ్ట్ సైడ్ కి వెళ్ళిపోతుంది ఉండే ఏరియాలో లెఫ్ట్ సైడ్ కి వెళ్ళిపోతుంది ఇంకొకటి ఆ లెఫ్ట్ సైడ్ కి అలైన్మెంట్ అయిన ఏరియాకి సైడ్ లో ఏమైనా స్పేసింగ్ ఉందంటే ఇది ఆ సార్ స్పేసింగ్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఫ్లోట్ లెఫ్ట్ అంటే ఈ ఏరియాలో లెఫ్ట్ సైడ్ కి వెళ్ళిపోయింది నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి స్పేసింగ్ ఉంది మనకు ఆల్రెడీ స్పేసింగ్ ఉంది కాబట్టి అక్కడికి అడ్జస్ట్మెంట్ అయిపోయింది ఇన్ కేస్ మనకి ఇక్కడ ట్వంటీ పర్సెంట్ వేస్తున్నాం ట్వంటీ పర్సెంట్ ఫ్లోట్ లెఫ్ట్ అంటే ఏమైతే అది ట్వంటీ పర్సెంట్ ఏరియాలోనే ఇది లెఫ్ట్ కి వెళ్తుంది మళ్ళీ అనదర్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇదే ఆక్యుపై చేస్తాం ఓకేనా అదే కనుక నాకు ఇది ఈక్వల్ పార్ట్స్ గా నేను డివైడ్ చేయాలనుకుంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇన్ కేసు నా దగ్గర త్రీ వాల్యూస్ నా దగ్గర త్రీ వాల్యూస్ ఉన్నాయంటే ఒక్కొక్క దానికి ఎంత ఎంత విడిత రావాలి మనకి థర్టీ త్రీ పాయింట్ త్రీ త్రీ ఇస్తే మనం నీట్ గా ఉంటుంది థర్టీ త్రీ పాయింట్ త్రీ త్రీ సిది అదే కదా ఫోర్ ఈక్వల్ పార్ట్స్ కావాలనుకుంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఇక్కడ మనకి ఫుడ్ వాల్యూస్ ఫోర్ ఈక్వల్ పార్ట్స్ ఇలా ఓల్డెన్ రేస్ లో ఫ్లోట్ యూజ్ చేశారు బట్ ఫ్లోట్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఫ్లోట్ యూజ్ చేసినప్పుడు దాన్ని ఒక పేరెంట్ లో పెట్టేసుకోండి ఒక పేరెంట్ లో పెట్టేసుకుంటే బాగుంటది మనకి సో ఇక నేను డివ్ యూజ్ చేస్తున్నా డివ్ లోపల నేను పెడుతున్నా డివ్ లోపల నేను పెడతాను ఇలా ఉండాలి మనకి ఫ్లోట్ ఎప్పుడైనా యూజ్ చేసినప్పుడు ఒక పేరెంట్ లోపల ఉండే ఎలిమెంట్స్ కే మనం ఫ్లోట్ అప్లై చేయాలి రూల్ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మనకు ఫ్లోట్ అప్లై అవుతుందో అన్నిటికీ ఫ్లోట్ అప్లై అవుతుందో ఈ డివ్ తర్వాత ఈ డివ్ తర్వాత అంటే డివ్ డబల్ కోలన్ ఆఫ్టర్ డివ్ డబల్ కోలన్ ఆఫ్టర్ ఆఫ్టర్ రాసినప్పుడు కళ్ళు మూసుకొని కంటెంట్ అనే ప్రాపర్టీ ఇచ్చేది కంటెంట్ ఎంటి కంటెంట్ రాసినప్పుడు డిస్ప్లే బ్లాక్ కూడా ఇచ్చేయాలి డిస్ప్లే బ్లాక్ కూడా ఇచ్చేయాలి కళ్ళు మూసుకొని ఈ రెండు ఇచ్చేయాలి నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ మనం రాసింది ఏంటంటే ఫ్లోట్ లెఫ్ట్ రాసాం ఫ్లోట్ లెఫ్ట్ రాస్తే ఈ డివ్ తర్వాత ఉండే వాళ్ళకి మీరు క్లియర్ లెఫ్ట్ రాయాలి క్లియర్ లెఫ్ట్ రాయాలి ఫ్లోట్ లెఫ్ట్ రాస్తే క్లియర్ లెఫ్ట్ రాయాలి ఫ్లోట్ రైట్ రాస్తే క్లియర్ రైట్ రాయాలి అదే గనక ఇక్కడ ఉండే వాల్యూస్ కి లెఫ్ట్ టు రైట్ అప్లై అయి ఉంటే క్లియర్ బోత్ అని రాయాలి ఓకే అది ఎలా అని చూద్దాం ఇప్పుడు మనకి ఓన్లీ లెఫ్ట్ ఏ చేసాం ఓన్లీ లెఫ్ట్ రాసాం ఇక్కడ మనకి క్లియర్ లెఫ్ట్ మాత్రం రాయాలి సో ఎందుకు ఇది రాయకపోతే ఏం జరుగుతుంది అని చూపిస్తాను నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వాల్యూ సెకండ్ వచ్చేసి మనకు ఫ్లోట్ టూ ఈ కేసు లో ఓన్లీ రెండే తీసుకుంటున్నా దానికి క్లాస్ కూడా తీసుకుందాం మనకి సో క్లాస్ తీసుకుంటే మనకి నీట్ గా ఉంటది క్లాస్ హెచ్ వన్ క్లాస్ హెచ్ టూ జస్ట్ చూపించడానికి హెచ్ వన్ హెచ్ టూ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే డాట్ హెచ్ వన్ కి ఈ ప్రాపర్టీస్ ఎంత రాస్తాం అదే విధంగా డాట్ హెచ్ టూ కి ఈ వాల్యూస్ రాస్తాం నా దగ్గర మనకి ఓన్లీ రెండే ఉన్నాయి రెండింటికి నేను ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటే ఇస్తున్నా ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇస్తున్నా ఒకటి లెఫ్ట్ రాద్దాం ఒకటి రైట్ రాద్దాం ఒకటి లెఫ్ట్ రాద్దాం ఒకటి రైట్ రాద్దాం ఈ వాల్యూ నేను తీయస్తున్నా ఫస్ట్ ప్రజెంట్ ఈ వాల్యూ నేను తీయస్తున్నా సో ఎలా రాదా ఫస్ట్ అవుట్పుట్ కి వెళ్దాం ఇది లెఫ్ట్ కి వెళ్ళింది రైట్ కి వెళ్ళింది మిడిల్ లో ఏమైతే అంటే ఎంటీ స్పేసింగ్ వచ్చేస్తుంది ఎంటీ స్పేసింగ్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఏమైతుంది అంటే ఇప్పుడు దీని కింద వేరేది ఏదైనా పేరాగ్రాఫ్ ఉంది అనుకోండి పేరాగ్రాఫ్ ఉంది లోర ఇలా పేరాగ్రాఫ్ ఉంది ఈ పేరాగ్రాఫ్ ఏమైతే అంటే ఆ మిడిల్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది బట్ ఎప్పుడైనా సరే సబ్జెక్ట్ ప్రకారం మనకి ఏమైతుంది ఇది సపరేట్ డిఫ్ ఇది సపరేట్ మనకి ఎలా ఉండాలి ఈ మిడిల్ లోకి వెళ్ళిపోకూడదు ఈ మిడిల్ లోకి వెళ్ళిపోకూడదు వీటి తర్వాత ఇక్కడ డిస్ప్లే అవ్వాలి మనకి ఎందుకంటే ఇది సపరేట్ డివ్ మనకి బట్ ఎప్పుడైనా సరే ఫ్లోట్ అప్లై చేసినప్పుడు ఏమైతే అంటే లెఫ్ట్ కి రైట్ కి వెళ్ళిపోయినప్పుడు మిడిల్ లో ఎంటీ స్పేసింగ్ వస్తుంది ఆ ఎంటీ స్పేసింగ్ వల్ల ఇలా వెళ్ళిపోతుంది అందుకోసం మనం ఏం చేస్తామంటే డివ్ డబల్ కోల్ ఆఫ్టర్ ఇక్కడ ఫ్లోట్ లెఫ్ట్ ఫ్లోట్ రైట్ అంటే
ఒక ఏరియాలో అంటే ఒక పేరెంట్ లో ఉండే అన్ని ఎలిమెంట్స్ కి అన్ని ఎలిమెంట్స్ కి ఫ్లోట్ అప్లై అవుతుంది అంటే దాని తర్వాత వచ్చే ఎలిమెంట్ కి మనం క్లియర్ పోతున్నాయి ఓకే ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆఫ్టర్ అనేసి క్లియర్ పోతున్నా ఏం డౌట్ ఉంది అది బట్ ఇది ఆల్మోస్ట్ స్కిప్ చేయండి ఎప్పుడైతే అవసరం ఉంటే అప్పుడు చెప్తా బట్ యూజ్ చేయడం స్కిప్ చేసుకోండి ఒక ఎలిమెంట్ కి అప్లై అయితే ఏం కాదు ఒక పేరెంట్ లో ఒక ఎలిమెంట్ కి అప్లై అయితే ఏం కాదు అన్నిటికీ అప్లై అవుతుందంటే అన్నిటికీ ఫ్లోట్ అప్లై అవుతుంది అంటేనే ఇది రాయాలి సింగిల్ ఎలిమెంట్ కి అప్లై అవుతుంది అంటే ప్రాబ్లం లేదు మనకి క్లియరా ఏం డౌట్ ఉంది ఇది నెక్స్ట్ ఇది ఫ్లోట్ క్లియర్ గురించి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ మనకి ఒపాసిటీ టూ నెక్స్ట్ మనకి సిఎస్ఎస్ ఫామ్ డిజైన్ సిఎస్ఎస్ ఫార్మ్స్ ఈ ఫార్మ్స్ డిజైన్ చేయడానికి నేను ఒక టూ ఫార్మ్స్ అయితే తీసుకుందాం మనకి సిఎస్ఎస్ ఫార్మ్స్ డాట్ హెచ్డిఎఫ్ఐ ఒక చిన్న లాగిన్ ఫామ్ తీసుకుంటున్నా స్మాల్ లాగిన్ ఫామ్ ఒక డ్యూ తీసుకుంటున్నా ఒక పేరెంట్ డ్యూ ఈ డ్యూ లోపల మనం ఫామ్ తీసుకుంటున్నా ఫామ్ లోపల మనకి ఇన్పుట్ టైప్ టెక్స్ట్ దర్జ టైప్ ఈమెయిల్ రాద్దాం టైప్ ఈమెయిల్ అండ్ ఇక్కడ మనకి ప్లేస్ హోల్డర్ ఎంటర్ నేను ఇక్కడ లేబుల్ రాయట్లేదు లేబుల్ రాయట్లేదు ఎంటర్ ఈమెయిల్ అండ్ అదేవిధంగా మనకి ఎంటర్ పాస్వర్డ్ పాస్వర్డ్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఇన్పుట్ ఓలన్ సబ్మిట్ వాల్యూ వచ్చేసి మనకు లాగిన్ చేస్తాం ఓకే సో ఫస్ట్ అవుట్పుట్ కెళ్దాం ఇలా అన్ని సైడ్ బై సైడ్ ఉంటాయి అన్ని సైడ్ బై సైడ్ ఉంటాయి అన్ని సైడ్ బై సైడ్ వద్దు నాకు వన్ బై వన్ కావాలి వన్ బై వన్ కావాలనుకుంటే ఈ ఇన్పుట్ అన్నిటికీ మనం వన్ బై వన్ కావాలన్నప్పుడు ఇన్పుట్ సైడ్ బై సైడ్ ఉంటే ఇన్లైన్ ఎలిమెంట్స్ దాన్ని బ్లాక్ లో మార్చుకోవాలంటే డిస్ప్లే బ్లాక్ వన్ బై వన్ ఇప్పుడు వాటి మధ్యలో స్పేసింగ్ కావాలనుకుంటున్నాం స్పేసింగ్ కావాలనుకుంటే మార్జిన్ బాటం మార్జిన్ బాటం ఒక టెన్ పిక్సెల్ ఇస్తుంది ఓకే వీటి చుట్టూ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాం చుట్టూ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ దేనికి ఇవ్వాలి డివ్కి డివ్ మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ హార్ట్ పింక్ అండ్ అదేవిధంగా మనకి సమ్ ప్యాడింగ్ ఇస్తున్నా ప్యాడింగ్ ఒక ఫార్టీ పిక్సెల్ ఇస్తున్నా రైట్ లెఫ్ట్ ఇలా ఇప్పుడు ఈ డివ్కి మనకి విడితిస్తున్నా మ్యాక్స్ విత్ మ్యాక్స్ విత్ త్రీ హండ్రెడ్ పిక్సెల్ ఓకే మ్యాక్స్ విత్ త్రీ హండ్రెడ్ పిక్సెల్ ఇచ్చాను ఇన్కేస్ అంతా తగ్గినా మనకి నో ఇష్యూ టూ హండ్రెడ్ పిక్సెల్ ఇస్తాను మ్యాక్సిమం కాదు మనకి సో టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఏ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఉండేలాండి ఈ స్ట్రక్చర్ మనకి త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఎప్పుడు ఈ స్ట్రక్చర్ మొత్తం ఎగ్జాక్ట్ గా సెంటర్ లెక్ కావాలనుకుంటే స్ట్రక్చర్ మొత్తం ఎగ్జాక్ట్ గా సెంటర్ లెక్ కావాలంటే ఫామ్ ఫామ్ కు మనం మార్జిన్ ఆటో మార్జిన్ లో మనకి జీరో స్పేస్ ఆటో రాద్దాం సార్ చూద్దాం మనకి సెంటర్ లెక్ వచ్చింది లేదు సో వచ్చింది లేదు మనకు తెలియదు సో మనకి ఈ బిడ్తి వేలు పెంచుకుంటే మనకు తెలుస్తుంది సిక్స్ హండ్రెడ్ ఇచ్చిన సో రాలేదు సో ఫామ్ కి మనం మార్జిన్ ఆటో సో డిస్ప్లే బ్లాక్ ఇచ్చుకుంటాం దానికంటే బెస్ట్ బెస్ట్ చాయిస్ వచ్చేసి మనకి ఇన్పుట్ బ్లాక్ అంతా ఓకే టెక్స్ట్ లైన్ కూడా రాసుకోవచ్చు మనకి దీనికి టెక్స్ట్ లైన్ వేస్తే అన్నిట్లో ఉండేది మనకి సెంటర్కి వచ్చేస్తుంది దీనికన్నా రాదాం సో ఇవన్నీ తీసేస్తున్నాం టెక్స్ట్ లైన్ సెంటర్ టెక్స్ట్ లైన్ సెంటర్ రాసి మనకు ఆ స్ట్రక్చర్ లో సెంటర్ లెక్ వస్తుంది 
నెక్స్ట్ మనకి ఈ ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ కి స్టైల్స్ అప్లై చేయాలనుకుంటున్నా ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ కి స్టైల్స్ సో ఇన్పుట్ తీసుకుంటున్నా ఇన్పుట్ మనకి దేని దానికి అప్లై చేయాలంటే ఇన్పుట్ టైప్ ఈమెయిల్ కి టైప్ పాస్వర్డ్ కి టైప్ ఈమెయిల్ కి టైప్ పాస్వర్డ్ ఈ రెండింటికి మాత్రమే మనం అప్లై చేయాలి దీనికి వద్దు సో దీనికి వద్దు అనుకుంటే మనకి ఇన్పుట్ టైప్ ఈక్వల్ టు ఈమెయిల్ కామ ఇన్పుట్ టైప్ ఈక్వల్ టు పాస్వర్డ్ ఈ రెండు మాత్రమే మనకి అప్లై చేయాలి ఈ రెండు మాత్రమే అప్లై చేయాలన్నప్పుడు మనకి సో సమ్ ప్యాడింగ్ ప్యాడింగ్ టెన్ పిక్సెల్ ఇస్తున్నాం ప్యాడింగ్ టెన్ పిక్సెల్ సిరీస్ క్లియర్ కొద్దిగా బార్డర్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాం కొద్దిగా లైట్ బార్డర్ బార్డర్ టూ పిక్సెల్ సాలిడ్ రెడ్ రెడ్ కలర్ కొద్ది కరువు షేప్ లో అప్లై చేయాలనుకుంటే కరువు కరువు అప్లై చేయాలనుకుంటే బార్డర్ రేడియస్ బార్డర్ రేడియస్ టెన్ పిక్సెల్ సో ఇలా మనకి ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్స్ ఉండే వాల్యూస్ అన్ని మనం తీసేయచ్చు ఇటువంటి మనకి ఎలా ఉండేది ఎప్పుడైతే ఫోకస్ చేస్తామో ఇవి కూడా వెళ్ళిపోవాలి ఫోకస్ చేసినప్పుడు ఏదో అవుట్ అవుట్ లే ఏదో అప్లై అవుతుంది సో అందుకోసం మనకి ఈ రెండింటికే ఈ రెండు సెలెక్టర్స్ మనం రెండింటినే ఫోకస్ చేసినప్పుడు అప్పుడు ఎలా రాయాలంటే ఎల్ ఈమెయిల్ ఫోకస్ ఈమెయిల్ ఫోకస్ అదే విధంగా పాస్వర్డ్ ని ఫోకస్ చేసినప్పుడు ఫోకస్ చేసినప్పుడు బార్డర్ నన్ను అవ్వాలి అదే విధంగా అవుట్లైన్ నన్ను అవ్వాలి అండ్ అదే విధంగా బార్డర్ టూ పిక్సెల్ సాలిడ్ గ్రీన్ అప్లై చేస్తా ఫోకస్ చేయగానే గ్రీన్ వస్తుంది ఫోకస్ చేసినప్పుడు గ్రీన్ వస్తుంది సీస్ ఇలా ఫోకస్ చేసినప్పుడు ఇలా గ్రీన్ వస్తుంది మనకి క్లియరా ఇలా ప్లేస్ హోల్డర్ కలర్ మార్చుకుంటే ప్లేస్ హోల్డర్ ఎక్స్ చేసుకొని మార్చుకోవచ్చు ఇప్పుడు బటన్ కి స్టైల్స్ ఇవ్వాలంటే బటన్ స్టైల్స్ ఇవ్వాలనుకుంటే ఇన్పుట్ మనకు ఉండేది బటన్ కాదు టైప్ సబ్మిట్ అనమాట టైప్ సబ్మిట్ అదే రాయాలి టైప్ సబ్మిట్ దీనికి అప్లై చేసిన మనకి ఫస్ట్ బార్డర్ తీసేస్తున్నా బార్డర్ నన్ను అదే విధంగా బ్యాక్గ్రౌండ్ తీసేస్తున్నా బ్యాక్గ్రౌండ్ తీసేయాలంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ ట్రాన్స్పరెంట్ రాయచ్చు బ్యాక్గ్రౌండ్ ట్రాన్స్పరెంట్ ట్రాన్స్పరెంట్ అసలు బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అప్లై అవ్వదు నెక్స్ట్ దీనికి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అప్లై చేయాలనుకుంటున్నా బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ రెడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ రెడ్ దాని కొద్దిగా ప్యాడింగ్ అప్లై చేయాలనుకుంటున్నా ప్యాడింగ్ అప్లై చేయాలనుకుంటే ప్యాడింగ్ టాప్ అండ్ బాటమ్ టెన్ పిక్సెల్ రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ ట్వంటీ పిక్సెల్ టెక్స్ట్ కలర్ అప్లై చేయాలనుకుంటున్నా టెక్స్ట్ కలర్ కలర్ వైట్ కలర్ వైట్ బార్డర్ రేడియస్ అప్లై చేయాలనుకుంటా బార్డర్ రేడియస్ అప్లై చేయాలనుకుంటే బార్డర్ రేడియస్ బార్డర్ రేడియస్ టెన్ పిక్సెల్ సో బార్డర్ రేడియస్ టెన్ పిక్సెల్ అప్లై చేసినప్పుడు సీరీస్ టెన్ పిక్సెల్ ఓకేనా బార్డర్ రేడియస్ టెన్ పిక్సెల్ అనమాట ఓకేనా క్లియర్ అయితే ఎప్పుడైతే మనం బటన్ ని హోవర్ చేస్తామో బటన్ ని హోవర్ చేసినప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ మనం చేంజ్ చేయాలి సో అప్పుడు వచ్చేసి మనకి బటన్ హోలన్ హోవర్ బటన్ పోలన్ హోవర్ అప్పుడు మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చేసి గ్రీన్ లాగా మార్చాలనుకో బటన్ ని హోవర్ చేయగానే మనకి సారీ ఇక్కడ బటన్ లేదు మనకి ఇన్పుట్ టైప్ ఈక్వల్ టు సబ్మిట్ సబ్మిట్ 
స్ట్రక్చర్ అంతా ఓకే బట్ ఈ స్ట్రక్చర్ మనకు సెంటర్ లెగ్ గానీ ఈ సెంటర్ లెగ్ గానీ కావాలనుకుంటున్నాం అప్పుడు మనకి ఏం కావాలంటే ఇక్కడ ఉండేది ఓన్లీ ఒక డివ్వే ఒక బాడీలో ఒక డివ్ ఉంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు బాడీ బేస్ చేసుకుని అడ్జస్ట్మెంట్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు బాడీకి ఏ స్టైల్స్ రాయాలి బాడీకి మనం రాయాల్సింది ఫస్ట్ ది డిస్ప్లే డిస్ప్లే ఫ్లెక్స్ డిస్ప్లే ఫ్లెక్స్ అంటే మనకు జస్ట్ దాని ఫ్లెక్స్ వాల్యూ అప్లై అవుతుంది దాని లోపల ఏదైతే ఉంటుందో అప్లై అవుతుంది ఇప్పుడు హారిజెంటల్ గా సెంటర్ లెగ్ కావాలంటే ఏ ప్రాపర్టీ యూజ్ చేస్తాం హారిజెంటల్ గా సెంటర్ లెగ్ కావాలంటే ఏ ప్రాపర్టీ యూజ్ చేస్తాం నో యూస్ అన్ని మర్చిపోతే ఎలా చెప్పండి జస్ట్ ఫై కంటెంట్ జస్ట్ ఫై కంటెంట్ సెంటర్ డిస్ప్లే ఫ్లెక్స్ వాడితే జస్ట్ ఫై కంటెంట్ యూజ్ చేస్తాము ప్లీజ్ ఇప్పుడు వర్టికల్ గా మనం రాసుకోవాలన్నమాట వర్టికల్ గా రాయాలంటే ఇప్పుడు మనకి బాడీకి పర్టికులర్ హైట్ అంటే ఇవ్వాలి ఎంత హైట్ లో వర్టికల్ గా అలైన్మెంట్ చేయాలి సో దీనికి మనకి హైట్ ఇస్తున్నాం ఎప్పుడైనా బాడీకి హైట్ ఇచ్చేటప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ లో ఇవ్వద్దండి విహెచ్ అనేసి వ్యూ హైట్ అనమాట అది హండ్రెడ్ విహెచ్ అంటే వ్యూ హైట్ వన్ విహెచ్ ఈక్వల్ వన్ పర్సెంటేజ్ లాగే తీసుకుంటారు హండ్రెడ్ విహెచ్ అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంటేజే బట్ మన వ్యూ అంతటిలో హండ్రెడ్ వ్యూ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ వ్యూ అనేసి ఓకే వ్యూ హైట్ అనమాట మనకు అనిపించే వ్యూ హైట్ అనేసి అప్పుడు మనకి వర్టికల్ గా సెంటర్ లేక్ కావాలనుకుంటే అలైన్ ఐటమ్స్ సెంటర్ అలైన్ ఐటమ్స్ సెంటర్ ఇప్పుడు వర్టికల్ గా సెంటర్ ఓకే జస్ట్ ఫై కంటెంట్ సెంటర్ బట్ అలైన్ ఐటమ్స్ సెంటర్ బట్ అలైన్ ఐటమ్స్ యూజ్ చేయాలంటే కంపల్సరీ హైట్ మెన్షన్ చేయాలి ఏ హైట్ లో సెంటర్ లేక్ కావాలి బాడీ మొత్తం హైట్ హండ్రెడ్ విహెచ్ అనుకుంటున్నా హండ్రెడ్ విహెచ్ లో సెంటర్ అంటే ఇలాగా లేదు బాడీ హైట్ వచ్చేసి నేను ఓన్లీ ఫిఫ్టీ విహెచ్ అనుకుంటాను ఫిఫ్టీ విహెచ్ అంటే ఓన్లీ హాఫ్ హాఫ్ కి అంటే ఇక్కడ వరకు ఈ హాఫ్ సెంటర్ లెక్ వస్తుంది ఓకే మొత్తం అంతా కాబట్టి మనకి హండ్రెడ్ విహెచ్ అప్పుడు సెంటర్ వస్తుంది ఇప్పుడు మనకి ఫామ్ మీద ఓవర్ చేయగానే బాక్స్ అంటే ఫామ్ మీద ఓవర్ చేయగానే ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ కి షార్డ్ అప్లై అవ్వాలి ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ దేనికి ఇచ్చాం డివ్కి ఇచ్చాం సో డివ్ వచ్చేసి నేను ఏం చేస్తానంటే డివ్ని హోవర్ చేయగానే డివ్ని హోవర్ చేయగానే బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అంటే బాక్స్ షాడ్ అప్లై చేద్దాం బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ బాక్స్ షాడ్ బాక్స్ షాడ్ జీరో జీరో టెన్ పిక్సెల్ బ్లాక్ అలా మొత్తం ఆల్ సైడ్స్ వస్తుంది హోవర్ చేయగానే హోవర్ చేయగానే మనకి ఇలా షాడ్ ఉంటుంది ఇలా నీట్గా కనిపిస్తుంది ఇలా హోవర్ చేసినప్పుడు మనకి ఇలా కొద్దిగా స్టైలింగ్ గా మనకు ఉంటుంది ఇప్పుడు హోవర్ చేయడం కూడా బట్ సో ఇది ఫామ్ స్టైల్స్ అనమాట ఓకేనా అర్థమైందా ఏమర్థమైందో నాకైతే అర్థం కాలేదు ఒక్క ఆన్సర్ కూడా చేయట్లేదు అసలు ప్రాపర్టీస్ సెలెక్టర్స్ రాకపోతే సిఎస్ఎస్ నేర్చుకోవడం కష్టం అవి తెలిస్తేనే మీకు అర్థం అవుతాయి ఓకే సో ఇప్పటి వరకు ఇదే మేజర్ డిజైనింగ్ మొత్తం మన దాంట్లో మనకి మేజర్ డిజైనింగ్ అంటే ఇవన్నీ అనమాట మనకి సో ఇవన్నీ బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి సో టుమారో క్లాస్ లో మనకి టేబుల్ లిస్ట్ సుడో క్లాసెస్ డ్రాప్ డౌన్స్ మ్యాప్ బర్డ్స్ మీడియా క్వరీస్ ఇవన్నీ ఫినిష్ చేద్దాం నెక్స్ట్ మనకి ఓకే థ్యాంక్ యూ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే క్లారిఫై చేసుకుని డౌట్స్ లేకుండా లీవ్ అవచ్చు